corre Superman, foge, foge, mulher maravilha, Superman, fica o fraco, Lex, Lute, o Dr. Plane, corre, corre, Superman, foge, foge, mulher maravilha, Superman, fica o fraco, eu fiquei lá em pé de lugar. Aí você vai falar assim, está todo com som aqui, e eu falando Superman, foge, foge, Superman, corre, corre, mulher maravilha, Superman, ficou fraco, Lex, Lute, jogou criptonita. Por que isso? Porque isso aqui é uma função. E Lex Luthor sabe o que? O ponto fraco do Superman. Se ele sabe o ponto fraco do Superman, qual que é? Kriptonita. Uma função também tem ponto fraco. Porque uma função é uma mocinha simpática, linda. Então, por exemplo, essa função x ao quadrado menos 5x mais 6. E agora eu vou mostrar para vocês porque ela é o que? O domínio. Como é que eu vou dominar aquela função? E é se eu conhecer ela, quando você conhece uma função, você domina ela. Então qual é a condição? Você pode positivo, pode negativo, pode zero, decimal, fracionário, inteiro, raiz, tudo que for. Se eu substituo um valor de x negativo, menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1 mais 6, ela não aceita? Se eu colocar o um zero, 0 ao quadrado, menos 5, 0 mais 6, ela não aceita? Se eu colocar 1 um positivo, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais 6, ela não aceita? Se eu colocar um decimal, 0,5 ao quadrado, menos 5 vezes 0,5 mais 6, ela não aceita? Ou seja... Qualquer valor que você coloca lá dentro, ela aceita. Então, o que, que acontece? Ela aceita qualquer um que coloca dentro dela. Se ela aceita qualquer um que coloca dentro dela, o domínio da minha função é real. Então, o que, que é uma função real? É aquela que aceita qualquer coisa lá dentro dela. Pode aceitar negativo, se eu coloco um negativo no lugar do X, ela vai aceitar Posso colocar um número positivo dentro do x, ela vai aceitar. Posso colocar uma fração, um meio ao quadrado, menos 5 vezes o meio, ela vai aceitar. Se ela aceita tudo, ela é real. Então, ela não tem ponto fraco, ela não é do mal. Rimou, seu cara de pau. Então, olha só. E a de baixo, a letra B, vou ensinar para você fazer o que vai acontecer. Olha só. 3x mais 5. Se eu colocar número negativo. 3 vezes menos 1 mais 5. Tem jeito de resolver. Se eu colocar 0, 3 vezes 0 mais 5 vai dar para resolver. Se eu colocar no negativo, 3 vezes menos 1 mais 5. Se eu colocar mais 10, 3 vezes... Aceitou também. Se eu colocar vírgula, decimal, fracionário, dízima, qualquer coisa ela aceita. Se ela qualquer coisa ela aceita, ela não é do mal, então ela é real. Então, domina a função real. E a de baixo, seu cara de pau, será que também vai ser real? Vamos ver aqui, seu fulano de tal, é só substituir o número do x e cuidado para não se dar mal. Então, olha só, raiz cúbica de 8x mais 4. Se eu colocar o x valendo menos 1, 8 vezes menos 1 mais 4, existe raiz cúbica disso, mesmo sendo irracional, não é? Real. Irracional, dentro do racional tem o racional, o natural, o inteiro e assim vai, dentro do conjunto numérico. Se não sabe, conjuntos numéricos com pH e você vai acessar e clica lá no joinha para melhorar. Então o que, que vai acontecer aqui? Ó? Raiz cúbica de 8x mais 4. Se eu coloco negativo, 8 vezes menos 1, vai aceitar. Se eu coloco 0, 8 vezes 0 mais 4, vai aceitar. Se eu coloco 20, Vai aceitar. Se eu coloco na raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, ou seja, com qualquer índice, o domínio da função vai ser real. Então, o que, que eu sei, fulano de tal? Quando que uma função vai ser real? Quando apresentar tudo em cima do numerador ou com raiz com índice ímpar? Mas aí acontece que apareceu a letra D, uma coisa que vai te ferrar. Eu ia rimar com outra palavra, 
mas nesse horário não ia dar. Então, presta atenção na letra D para você não se errar. Então, olha só. Em cima, pode ser qualquer número. Positivo, negativo, fracionado, decimal. Mas e embaixo? O que, que o denominador não pode ser dentro do denominador? O denominador não pode ser C, C, o quê? Zero. Denominador pode ser zero? Não pode. Então, qual é a condição quando eu tenho denominador? Ele tem que ser diferente de zero. Denominador diferente de zero. Então, o que eu vou fazer? 2x menos 10 diferente de zero. Então, vai dar 2x, tem que ser diferente de 10 positivo. x diferente de 10 dividido por 2. x diferente de 5. Ou seja, pode entrar todos os números. Menos o 5, porque se eu colocar 2 e 5, 10. 10 menos 10 é o quê? Zero. Pode ter denominador zero? Não pode. Então, se não pode ter denominador zero, qual é o domínio ideal? Domínio da função é igual os reais menos quem? O 5. Ou domínio da função x pertence aos reais, tal que x é diferente de 5. Tanto faz. Então imagina assim, ó, você tem aquela menina que fica com todo mundo da escola. Aí você fala, ela é fácil, eu nunca peguei ninguém, só pega ninguém. Eu vou ficar com ela. Ela ficou com todo mundo. Menos com você, mão cabeluda. Então, o que vai acontecer? Não adianta ficar faz só de bermuda mesmo. Então, o que vai acontecer? Ó? Apareceu o denominador. Qual é a condição do denominador? Diferente de zero, meu irmão. Aí, apareceu a de baixo. A de baixo é igual a de cima. Mas se fosse raiz cúbica, se fosse raiz sétima, se fosse raiz quinta, é a mesma resposta. Porque se eu tenho índice no denominador ímpar, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. É aquilo que eu falei. Tem aquela menininha bonitinha, mas ela pega todo mundo da escola. Aí você vai chegar nela, com você ela não vai ficar não, acabou. Você não tem o um Paranauê, então vai se... Fazer isso da matemática mesmo que dá certo. Agora, olha só a letra G. O que vai acontecer na letra G? Eu tenho raiz quadrada. Raiz quadrada. Raiz quadrada. Ó, oh, raiz quadrada. O uh, que, que é a condição da raiz quadrada? Raiz quadrada não pode ter o quê? O que, que a raiz não pode ser? Se for índice ímpar, pode ser tudo. Os reais, ela aceita tudo. Corre, corre, Superman, foge, foge, por aí, maravilha. Superman ficou fraco. Lex Luthor jogou aqui com Tonita. O que aconteceu aqui? Para ela ficar bonita, apareceu raiz quadrada. Qual é a condição que a raiz quadrada não pode ser? Ela não pode ser negativa, mas ela pode ser zero e pode ser positiva. Então, apareceu raiz quadrada, menos 5x mais 10 maior ou igual a zero. Por que eu coloquei maior ou igual a zero? Porque a raiz pode ser zero ou positiva. Então, maior ou igual a zero. Menos 5x, maior ou igual a menos 10. Multiplica por menos 1. Aí, que é menos, vira mais. Vira a boca e mais 10. x menor ou igual a 10 dividido por 5. x... Menor ou igual a 2. Então, o que vai ser o domínio? Domínio da função. X pertence aos reais. Tal que? X menor ou igual a 2. Ou seja, ela pode entrar tudo. Menos quem? Os números menores ou iguais a 2. Porque se eu colocar aqui, ó. O que, que vai acontecer aqui? Se eu colocar aqui, ó. 5 vezes. Opa! Tem coisa errada. Aqui não é 40, é 10. 10. Não, ó. Por isso tem coisa errada. Então vai dar quanto? Vai dar quanto? Multiplicou menos 1, ficou mais. 
Então vai ser o quê? Menor ou igual a 8. Qualquer valor menor ou igual a 8, ela aceita. Acima de 8, não aceita. Apareceu a letra H. Se é a raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, índice par. Porque eu sou o PH, que estuda potenciação e radicenciação e não leva a mar. Raiz quadrada com índice par. 2, 4, 6, 8. E apareceu um denominador. Denominador não pode ser o quê? Zero. Mas só que acontece que a raiz quadrada também não pode ser negativa. Então, 6x mais 18, maior que zero. Então, ela tem que ser maior que zero. Em cima, maior ou igual. Embaixo, só maior. Então, 6x maior que menos 18. x maior que menos 18 dividido por 6. x maior que menos 3. Então, vai ficar o quê? Domínio da função x pertence aos reais, tal tá que x pertence aos reais, tal tá que x maior que menos 3. Superman ficou fraco. Lex Luthor jogou criptonita. Corre, corre, Superman. Foge, foge, mulher maravilha. O que, que vai acontecer? Numerador real. Qualquer função. Raiz com índice ímpar, real. Denominador diferente de zero. Índice ímpar diferente de zero no denominador. Raiz com índice par maior ou igual a zero. Raiz com denominador com índice par maior que zero. Foge, foge, Superman. Então cuidado com o que? Com os pontos fracos de uma função. Curte meu canal e obrigado a todos aí. O pinguim jogou criptonita Lex, Pluto e Coringa Vamos lá, se aí! Ei!